সুরিত বন্ধুবর্গ আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি যে কাজটা শুরু করতে চাচ্ছি সেটা কিন্তু একেবারেই একটা নতুন ধরনের কাজ অর্থাৎ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করা যায় তার উপরে স্কিল লেভেল 4 একটা সার্টিফিকেট অর্জনের ব্যবস্থা আর এই সার্টিফিকেট অর্জন করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে কম পক্ষে এসএসসি পাস থাকতে হবে আরেকটা কথা বলেছি হ্যাঁ তার কোনো প্রোগ্রামিং নলেজ না থাকলেও সে কাজ করতে পারবে যদি এর বাইরেও হয়ে থাকে অর্থাৎ কেউ যদি আরো বেশি পাস হয়ে থাকে কারো যদি আরো নলেজ থাকে এবং ইভেন সে যদি ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজটা করতেও পারে তারপরেও তাকে এই সার্টিফিকেট অর্জন করার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করতে হবে সেটা কিন্তু এর এই মেনে না করলে সে কিন্তু পাবে না সার্টিফিকেটটা সুতরাং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একই বিষয় প্রযোজ্য হবে আমরা চেষ্টা করব এই নিয়ম কাননগুলো ফলো করে কিভাবে কাজটা করা যায় সেটা দেখব আমি শুরুতে কিন্তু আমি দেখা নিতে চাই যে আলটিমেট ডেস্টিনেশন আমাদের কোথায় শুরুতে আমরা একটু দেখে আসতে চাই যে কি ধরনের টার্গেট আমাদের অর্থাৎ আমরা যদি এই সার্টিফিকেট অর্জন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি কাজ করে দেখাতে হবে আমি শুরুতে গুগল ক্রোমটাকে ওপেন করছি এবং গুগল ক্রোম ওপেন করার পরে আমি যে কোনো একটা ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস যেমন ধরি বাংলাদেশ বাংলাদেশ ডট গভ ডট পিডি এই যে সাইটটা এই অ্যাড্রেসটা এটা দেখলাম এই যে একটা ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে উপরে কিছু লেখা আছে হেডিংয়ে তারপরে লোগো আছে তারপরে দেখি দেখা যাচ্ছে যে কিছু মেনু বার আছে তারপরে এই যে ইমেজগুলো আছে ডান থেকে কিছু সাইট বার হিসেবে বেশ কিছু লেখা আছে বা ইমেজ আছে যেটাকে অ্যাঙ্করিং করা আছে ক্লিক করলে নতুন কোনো পেজে যাবে এছাড়া এই যে নিচে যেটা মার্কিউ করে লেখাগুলো বাঁ থেকে ডান দিকে চলে যাচ্ছে সেই লেখাগুলো কিন্তু আলটিমেটলি ক্লিকিং করার সুযোগ রয়েছে অর্থাৎ অ্যাঙ্করিং করা আছে এরপরে এইটা একটা স্লাইডিং হচ্ছে ছবিটা স্লাইড করে আসছে এবং এরপরেও দেখা যায় কতগুলো জিনিস এখানেও ডিসপ্লে করছে যেমন নতুন সে বা ট্যাপ দিয়ে পরের অংশে যাওয়া যায় অর্থাৎ এই ট্যাপগুলো ক্রিয়েট করলে নতুন নতুন অংশ দেখা যায় আমরা এটাও দেখলাম এবং এখানে কিছু ভিডিও আছে ভিডিও যাতে রান করে তারপরে কতগুলো ইমেজ আছে এখানে কতগুলো লিস্ট আছে হ্যাঁ এরপরে এভাবে এভাবে আরও কতগুলো ভিডিও সহ লাস্টে যেমন ফুটারের অংশ সেখানেও কিছু মেনু বার আছে দুটা অংশ ভাগ করে বিভক্ত করা আছে এত বড় একটা কাজ এটা এই ধরনের একটা ওয়েবসাইট এবং এটা শুধু স্ট্যাটিক না এটা ডাইনামিক ওয়েবসাইট হতে হবে অর্থাৎ আমরা স্ট্যাটিক ডাইনামিক ওয়েবসাইট নিয়ে পরে কনসেপশন নেব আমার দরকার নেই আমি খালি এই জায়গাটা বুঝাতে চাচ্ছি যে এরকম একটা ওয়েবসাইট আমাদেরকে তিন ঘন্টার মধ্যে করে দেখাতে হবে সুতরাং নট এ ম্যাটার অফ জোক যার কোনো ধারণা নাই আইডিয়া নাই সে এই লেভেল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে কি পারবে না এটা নিয়ে কনফিউশন থাকতে পারে বাট আমি অ্যাসিওর করতে পারি যে না কোনো কনফিউশন থাকার কোনো প্রয়োজন নাই আমি এক্সপেরিমেন্টালি কাজটা করে দেখেছি এটা সম্ভব এবং করা যায় খুব ইজিলি পারা যায় এবং যাদের এই সম্বন্ধে নলেজ বলতে গেলে অনেক কম তারাও কিন্তু খুব ভালোভাবে সাকসেসফুল হয়েছে আমি আরও দুই একটা সাইট দেখাতে চাই যদি শুধু যে এরকম বিষয় তা না যেমন বিটিবি ডট গভ ডট বিটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডেরই একটা ওয়েবসাইট এটাও দেখাই অলমোস্ট একই রকমই এখানে কিছু হেডিং আছে এখানে কিছু ইমেজ বা এখানে হয়তো স্লাইডারটা ওখানে না নেই এখানে নিয়ে আসছে তারপরে এখানে কি হয়েছে অর্থাৎ এখানেও মেনু বার রয়েছে এখানেও দেখেন সেম ইমেজটা রয়েছে এখানেও মার্কিউ রয়েছে এখানে কতগুলো লিস্ট দেখা যাচ্ছে এবং এখানেও কতগুলো হ্যাঁ অংশ এখানেও আমরা দেখেছিলাম সকল দিয়ে যে যে অংশগুলো দেখা যায় অর্থাৎ আলাদা আলাদা ডিবে আলাদা আলাদাভাবে এই কাজগুলো দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে এবং এখানেও কত ভিডিও রয়েছে সর্বোপরি কিন্তু আমরা একই দিন দেখছি যে ফুটার অংশটা রয়েছে তা তাহলে দেখা যাচ্ছে অলমোস্ট সেম কিন্তু কনসেপশনটা হয়তো এক একটা এক এক জায়গায় রয়েছে এটুকু হতে পারে 
এখন একটা কাজ করতে পারলে আলটিমেটলি এই ধরনের অন্য কাজগুলো না ইনশাআল্লাহ আমরা করতে পারবো আরো দুই একটা যদি আমরা দেখি যে টেক এডু মানে টেকনিক্যাল এডুকেশনের একটা আছে টেক এডু ডট গভ ডট বিডি যে আমরা সার্চ করছি অর্থাৎ আমরা যদি বেসিক্যালি বলতে চাই যে সরকারি যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সাধারণত এরকমই যে কোনো একটা ওয়েবসাইট দেখায় তারা বলতে চায় যে এই জিনিসটা আপনাকে করে দেখাতে হবে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি অলমোস্ট কিন্তু সেম তার মানে যে কোনো একটার উপরে আমরা কাজ করার অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হলে নিশ্চয় আমরা অন্য যে কোনো একটা কাজ দিলেও আমরা করতে পারবো অর্থাৎ সরকারি ওয়েবসাইট কিন্তু এখন অধিকাংশ এই স্টাইলেই আছে তাহলে এইটা আমরা দেখার জন্য কি ব্যবহার করলাম এটা কিন্তু দেখার জন্য আমাদের কিন্তু একটা ব্রাউজার আমরা ব্যবহার করেছি কি ব্রাউজার ক্রোম তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই ক্রোম ব্রাউজার ব্যবহার করে আমাদের যে কোনো একটা সাইটকে দেখতে চাইলে দেখতে পাবো এবং এই সাইটটাকে বলছে এই যে ঠিকানাটা আমরা বলছি এটাকে আমরা বলি ডোমেইন সো কিভাবে ডোমেইন হবে কিভাবে হোস্টিং হবে সেটা পরের বিষয় আমরা যে জায়গাটাতে দেখতে পেলাম সেই জিনিসটা কি এখানে কিছু লেখা দেখতে পেলাম এখানে কিছু স্লাইডার দেখতে পেলাম এখানে কিছু মেনু দেখতে পেলাম যা কিছুই দেখি না কেন প্রথম কথা হচ্ছে কিছু টেক্সট কিছু টেক্সট আমরা দেখতে পারি যে লেখা দেখতে পাই লেখা দেখতে পাই ইভেন আমরা যদি প্রথম আলো একটা পত্রিকার কথা যদি বলি প্রথম আলো পত্রিকা এই প্রথম আলো পত্রিকা এটাও কিন্তু একটা ওয়েবসাইট সো এই যে প্রথম আলো যেটা দেখলাম এখানে কি আছে প্রথম আলো এই বড় করে লেখা দেখছি একই লেখা এখানে একটু বড় করে দেখা যাচ্ছে এরপরে এখানেও কতগুলো লেখা দেখা যাচ্ছে এখানেও কতগুলো লেখা দেখা যাচ্ছে এখানে ছবি দেখা যাচ্ছে দ্যাট ইজ ইমেজ দেখা যাচ্ছে এখানে ছোট ছোট ইমেজ দেখা যাচ্ছে এবং এইগুলো কিন্তু সুন্দর করে সাজানো হয়েছে এবং এটাও কিন্তু আলটিমেটলি শেষের দিকে আর এটা লম্বা অনেক দূর গেছে এবং যত দূর যাক শেষে এসে কিন্তু আবার একটা কি আছে ফুটার তাহলে হেডার দেখছি ফুটার দেখছি মাঝখানের অংশটুকু আমি দেখছি তারপরে আবার সাইড বার দেখছি যা কিছু দেখি গঠনটা আমরা পরে নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু সব শুরুতে আমরা বুঝতে পারি এইখানে কিছু লেখা ডিসপ্লে করা অর্থাৎ কিছু লেখাকে দেখানো এবং কিছু ইমেজকে কিভাবে আনবো সেটা জানতে পারা এবং এই সব প্যারা কিভাবে আনা যায় অর্থাৎ প্যারাগ্রাফ কিভাবে আনা যায় আর লিঙ্ক করার জন্য এখানে লিঙ্কিং কিভাবে করে তাহলে এই যে ছোট্ট যদি চারটা কথা বলি যে আমি এইখানে হেডিং আনবো কিভাবে আমি এইখানে টেক্সট আনবো কিভাবে আমি এইখানে ইমেজ আনবো কি করে আমি এইখানে লেখার উপরে কিভাবে অ্যাঙ্করিং করব এই কয়েকটা কথাও যদি আমি বুঝতে পারি তাহলেও কিন্তু আমরা অনায়াসে সুন্দর একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবো অবশ্যই ওয়েবসাইটের শুরুতে আমাকে নিজেকে একটু চিন্তা করতে হবে ডিজাইন করতে হবে কোনটা কোথায় রাখব এবং লেখা আনার পরে ডিজাইন করার বিষয়টাকে আরো পরিচ্ছন্ন করে করা যাবে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব কি কাজ করব কেমনে করে করব গুড আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা এখন এই অংশ থেকে বেড়ে যাই তাহলে প্রথমে একটা জিনিস বুঝলাম যে আমাকে এখানে ব্রাউজার এই যে কথাটা বললাম যেমন কি গুগল ক্রোম গুগল ক্রোম একটা ব্রাউজার তাহলে এইখানে যদি আমি ইন্টারনেটে সার্চ দেই ব্রাউজার বলে বি আর ও ডাব্লু এস ই আর ঠিক আছে ব্রাউজার শব্দটা লিখেছি বি আর ও ডাব্লু এস ই আর আমি ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখতে চেষ্টা করি বি আর ও ডাব্লু এস ই আর ঠিকই আছে তো কত ধরনের ব্রাউজার হতে পারে একটু ব্যাকে যাই আবার একটু ব্যাকে যাই ইন্টারনেটে এখানে দেখাচ্ছে ব্রাউজার কি কি ধরনের ব্রাউজার আছে সিমিলার টাইপ ব্রাউজার আচ্ছা আমাকে আর একটু পরিষ্কার আর একটু দেখি ইমেজ আচ্ছা ইমেজে যাই দেখি তো ইমেজ ব্রাউজার ইমেজ আচ্ছা এইখানে আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি এই ইমেজ থেকেও কিছুটা জিনিস দেখার চেষ্টা করি যেমন এইটা নাম হচ্ছে অপেরা এইটার নাম হচ্ছে গুগল ক্রোম আমরা একটু আগে যেটা দেখেছি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার হ্যাঁ এই যে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এজ এই এইটা হলো এজ এটাও এজ এইটা হলো 
Firefox, Mozilla Firefox. তাহলে আমরা কিন্তু অনেকগুলো ব্রাউজারের নাম কিন্তু জানলাম আরো নাম জানতে চাইতে চাইলে এখান থেকে জানতে পারবো তাহলে কমনলি ইউজ করে সবচেয়ে বেশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গুগল ক্রোমটা ব্যবহার হয় অথবা ফায়ারফক্স ব্যবহার হচ্ছে অথবা ইদানিং কালে যেটা সেটা হলো এজ এটা দেখা যায় হ্যাঁ ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার দেখা যায় অপেরাও দেখা যায় তো আমরা অনেকগুলো ব্রাউজারের নাম কিন্তু আমরা জানলাম অটোমেটিক্যালি ঠিক আছে আমরা গুগল ক্রোম নিয়ে আপাতত দেখতে চাইবো অথবা এই এজটা নিয়ে এই দুটো নিয়ে আমি আপাতত দেখব কাজগুলো করার জন্য আমি চেষ্টা করব দেখার জন্য দেখানোর জন্য বা দেখার জন্য তো আমরা একটু ফিরে আসি ফিরে আসি তাহলে এখান থেকে এই যে আমার এখানে দেখেন স্ক্রিনে লেখা আছে গুগল ক্রোম তাহলে নিশ্চয়ই আমার আমরা সবাই জানি কম্পিউটার এই যদি উইন্ডো মানে উইন্ডো ইনস্টল করি উইন্ডো ইনস্টলের সঙ্গে সঙ্গে কম পক্ষে এই যে মাইক্রোসফট এজ এই যে এই যে ব্রাউজারটা এটা থাকবেই কারণ এই ব্রাউজারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের ওয়েবসাইটগুলো দেখা দেখতে পারি অর্থাৎ যে লেখাগুলো আমরা স্ক্রিনে দেখতে চাই এভাবে যে কোনো জায়গার থেকে এসে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো না কোনো ব্রাউজার অবশ্যই অবশ্যই লাগবে আচ্ছা কাজের শুরুতে প্রথম দিন আমরা একটা কাজ করি সেটা হলো কি প্রথমে কাজের জন্য আমরা একটু ভাগ করে নেই যে কি কি কাজ করব কি কি কাজ করব আমরা বলেছি কি কি কাজ করব আমি একটু চেষ্টা শুরুতে আমরা একটা কাজ করব অর্থাৎ আমাদের ডেস্কটপে অথবা সি ড্রাইভে যে কোনো অংশে একটা ফোল্ডার নিব কিভাবে ফোল্ডার তৈরি করব আমি মাউসে রাইট ক্লিক করার পরে এই যে অংশে নিউ লেখা আসছে নিউ লেখার পরে যে ফোল্ডার কথা এই ফোল্ডারটাকে সিলেক্ট করার পরে আমি লিখলাম যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ছোট করে লিখলাম একটা ফোল্ডার নিয়ে নিলাম এবং এর পরে আমি একটা ফাইল করব অর্থাৎ একইভাবে ওই ফোল্ডারটা ওপেন করে সেইখানে আমরা রাইট ক্লিক করে নিউতে যে এইখানে যেমন টেক্সট ডকুমেন্ট এই টেক্সট ডকুমেন্টটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম অর্থাৎ আমরা চাই চাই যে নোট প্যাডে কিছু লিখবো এই লেখাটা নামটাকে আমরা পরিবর্তন করতে চাই এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা পুরা এক্সটেনশন সহ পরিবর্তন করতে চাই সেই জন্য কন্ট্রোল প্লাস এ চাপ দিলে পুরাটা আমার সিলেকশন হয়ে গেল এখন আমি এখানে একটা নাম দিব যেহেতু আমরা আমাদের ব্রাউজারে যদি সরাসরি আমাদের এই এই নোটপ্যাডে যা লিখেছি তাই স্ক্রিনে দেখতে চাই তাহলে এইটার নাম দিতে হবে যে কোনো নাম দেওয়া যাবে আমি নাম দিলাম ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এই এক্সটেনশনটা হলো মুখ্য এইচ টি এম এল হ্যাঁ এই এইচ টি এম এল মানে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ আমরা যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করব তার জন্য যা কিছু করা তার স্ট্রাকচারটা আমরা যদি পেতে চাই অর্থাৎ যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে আমরা কাজগুলো করতে চাই সেটাকে বলছে হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা একটা মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়ে থাকে তো এই কাজটা কোথায় লিখব এটা এই এটা যে কোনো কোড এডিটরে আমরা এই কোডগুলো লিখতে পারি তো শুরুতে আমরা দেখব যে শুধুমাত্র নোট প্যাড যেটা আমাদের এখানে দেওয়া আছে অর্থাৎ উইন্ডো ইনস্টল করার সময় সরাসরি পাই এইটাকে বলছি আমরা নোট প্যাড নোট প্যাডও আমরা লিখে শুরু করব পরবর্তীতে আমরা কিছু কোড এডিটর স্পেশাল টাইপ কোড এডিটর ব্যবহার করব কাজটা দ্রুত করার জন্য শুরুটা আমরা একটা কাজ করলাম এখানে যখন ক্লিক করলাম ইয়েস আসলো দেখেন এই জায়গায় কিন্তু ইন্ডেক্স ডট এস টিম এল এই যখনই এস টিম এল এক্সটেনশনটা কাজ করবে তখনই কিন্তু বা দিকে একটা সিম্বল আমরা দেখব এই সিম্বলটা আমরা একটু আগে দেখে আসছিলাম যে ব্রাউজারের সিম্বল সেটা ছিল এজ আমরা মনে করি যদি এজ ব্রাউজারে এটাকে না দেখে আমরা অন্য কোনো ব্রাউজারের মাধ্যমে এটাকে ডিসপ্লে করাতে চাই তাহলে কি করতে পারি এই ছবিটার উপরে মাউসটা এনে রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করলে পরে এই যে ওপেন উইথ কথা দেখা যাচ্ছে এবং এই ওপেন উইথ করার পরে আমাদেরকে কিন্তু এই যে 
ফায়ারফক্স আমরা বলেছিলাম মজিলা ফায়ারফক যদি এটা ইনস্টল করা থাকে তাহলে এখানে দেখাবে যদি গুগল ক্রোম ইনস্টল করা থাকে তাহলে সেটা দেখাবে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আছে এই মাইক্রো সফট এজ তাহলে চারটা আমার এখানে দেখাচ্ছে এই ব্রাউজার যে কোনো একটা আমি এটা নিয়ে কাজ করতে পারি আমি যেহেতু গুগল ক্রোমের কথা যেহেতু বলেছি একবার আমি চেক করে দেখাই যে এটাকে গুগল ক্রোমে যদি ওপেন করি তাহলে কি দেখায় তাহলে চমৎকার ভাবে গুগল ক্রোমে উঠে গেল এবং এখানে কিন্তু কিছুই দেখায় নেই উপরে খালি দেখা দেখা লেখা দেখাচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল অর্থাৎ টাইটেলে দেখা যাচ্ছে টাইটেলে দেখা যাচ্ছে ওই যে নামটা আমরা ব্যবহার করেছিলাম ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল সেটা দেখা যাচ্ছে এবং এই এইখানে যে আমাদের যে মানে কি যে ফাইলটা রয়েছে সেই ফাইলের অ্যাড্রেসটা যেমন এখানে সি আছে ইউজার্স এইচপি ডেস্কটপ ওয়েব ইত্যাদি লেখা ওয়েব ডেভেলপ এই আন্ডারে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল তার মানে পাথ পুরা পাথ কোন জায়গায় ফাইলটা ছিল সেই ফাইলের লোকেশানটা এখানে দেখাচ্ছে এই যে ফাইল বলে তার লোকেশান আমাকে দেখাচ্ছে এবং বাস্তবিকভাবে এর ভিতরে কিছুই লেখা দেখাচ্ছে না এটাই স্বাভাবিক কারণ আমরা তো ওর ভিতরে এখনো কোনো কিছু লেখা শুরু করি নাই তো আমরা এর কাজের সুবিধার্থে আমরা এটাকে মিনিমাইজ করে রাখতে পারি এই যে স্ক্রিনটাকে উপরে দেখেন অ্যাভিন্ন মিনিমাইজ এখানে মাউস যখন আমি ধরলাম ডান দিকে কর্নারে এইখানে কিন্তু একটা দেখা আসছে মিনিমাইজ আমি মিনিমাইজ বললে তাহলে এটা নিচে হ্যাঁ টুল বারে এখানে আমাদের টাক বারে এটা পড়ে থাকলো হ্যাঁ যখন খুশি আমরা এটাকে আবার ওপেন করতে পারব এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এইখানে আমি কিভাবে লিখবো আচ্ছা ঠিক আছে যদি আমি লিখতে চাই তখন আবার আরেকটা জিনিস একই ফাঁকে বলে রাখি কোনো কারণে যে এই এইচ টি এম এল এক্সটেনশনটা লেখা পাচ্ছি না এরকম অনেকে মনে করতে পারেন যে তার ক্ষেত্রে এই এক্সটেনশনটা তৈরি হচ্ছে না কেন হচ্ছে না যদি উইন্ডোজ টেন বা অ্যাব হয়ে থাকে তাহলে আপনি দেখবেন এখানে ভিউ লেখা আছে এই ভিউয়ের উপরে যখন আপনি ক্লিক করবেন এইখানে দেখেন কতগুলো কথা আছে যে ফাইল নেম এক্সটেনশনের পাশে টিক চিহ্ন দেওয়া আছে হিডেন আইটেম আপনার যদি এই টিক চিহ্নটা না দেওয়া থাকে আমি এই যেমন এই টিক চিহ্নটা উঠাই দিচ্ছি এবার দেখেন এখানে কিন্তু এক্সটেনশনটা দেখা যাচ্ছে না ফলে আমি যখন রিনেম করব ফাইল তখন কিন্তু এই এক্সটেনশনটা আমার তৈরি হবে না ডক নামে অটোমেটিক হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি এক্সাম্পল হিসেবে আর একটা দেখাই এখানে এখন যদি এই অবস্থায় আমি একটা নতুন করে ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করলাম এবং এখানে আমার কিন্তু এক্সটেনশন দেখাচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি না আমি আই আই এস টি লিখে আমি এটাকে এন্টার করলাম কিন্তু এ কিন্তু ডক ফাইল হিসেবেই থেকে গেল এইখানে এই পরিবর্তনটা কিন্তু আসলো না ইভেন আমি যদি এটাকে এরকমও দেই সে আই এস টি ডট হ্যাঁ এইচ টি এম এল এভাবে দিয়ে আমি যদি এখানে দিই তাহলেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই পরিবর্তন আসে নাই অর্থাৎ তার এক্সটেনশন হিসেবে এইচ টি এম এল এটা অ্যাকসেপ্ট করে নাই কেন করলো না আমরা এবার এই যে ভিউতে যাই আবার ভিউতে এসে যদি এইবার ফাইল নাম এক্সটেনশনটা ঠিক চিহ্ন দেই দেওয়ার পরে কিন্তু আমরা দেখি যে এই যে জায়গার ক্ষেত্রে অটোমেটিক্যালি আমি এইচ টি এম এল দেওয়ার পরে কিন্তু হিডেন আকারে এই ডট এইচ টেক্সট হিসেবে সে নিয়ে নিয়েছে এই কারণের জন্য কিন্তু সে নেয় নাই তো সুতরাং এখন যদি আমরা ওই কাজটা করে এসে নতুন করে রিনেম করি এবং এই এক্সটেনশনটা মুছে দেই গিয়ে খালি ওই এক্সটিএম এল এক্সটেনশনটা রাখি রেখে এবার বাইরে বাইরে মানুষটা বাইরে এনে ক্লিক করি সে বলল ইফ ইউ চেঞ্জ এ ফাইল নেম এক্সটেনশন দ্য ফাইল মাইট বিকাম আনইউজেবল তার মানে ডক ডট ফাইল হিসেবে ডক ফাইল হিসেবে দেখাবে না তবে কি হিসেবে দেখাবে কি হিসেবে যা আমি দিয়েছি এক্সটেনশন সেই হিসেবে দেখা যাবে এখন কিন্তু সে দেখাইলো এক্সটেনশন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এখন যদি আমি এটাকে রান করাই তখন এখন কিন্তু আমাকে ওই যে এজ এই যে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে এজ নামের যেটা যেটা টাইটেল এখানে অটোমেটিক দেখাচ্ছে এবং একইভাবে ব্লাঙ্ক দেখা যাচ্ছে সো এজ ইউ লাইক বেস্ট আমি যদি এটা মনে করি যে ক্রোমে দেখব সেটাও দেখতে পারি আমি যদি এজে দেখাতে চাই আমি সেটাও করতে পারি আপাতত আমি এটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি মুছে দিচ্ছি অর্থাৎ ওইটা সিলেক্ট করে ওই ফাইলটাকে সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করলে এই অপশন আসতে ডিলেট আমি মুছে দিলাম একটাই থাকলো এখন দেখা যাক এইটার মধ্যে আমি কি লিখব আর কি লিখলে স্ক্রিনে দেখা যায় তো আমি এই জায়গাটায় রাইট ক্লিক করলাম রাইট ক্লিক করার পরে আমি এটাকে ওপেন করতে চাচ্ছি অথবা আমি ডাবল ক্লিক করে ওটাকে ওপেন করলে আমার যে জায়গাটা চলে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু আমার কাজ হবে না সরি আমি 
একটু রাইট ক্লিক করে কি করব ওপেন করব বলছি ওপেন উইথ যেহেতু টেক্সট কোড লিখব আমি বলছি নোটপ্যাড নরমাল কথা হচ্ছে কি বলেছে যে আমার কোনো কিছু না থাকলেও নোটপ্যাড থাকবে আমি নোটপ্যাড এটাকে ওপেন করতে চাই সো নোটপ্যাডে যখন ওপেন করলাম সে কিন্তু উপরে লেখা দেখছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল হ্যাঁ ড্যাশ নোটপ্যাড আমি একেবারেই শুরুতে কিছু লেখা দেখাতে চাইলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে এইচ টি এম এল এর ভাষা এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যদিও মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ বাট সেটা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ এই ল্যাঙ্গুয়েজে কিভাবে লিখলে কি স্ক্রিনে স্ক্রিনে ডিসপ্লে করে সেটা আমরা দেখব আসলে এখানে লিখতে গেলে কতগুলো ট্যাগ ব্যবহার করা যায় করতে হয় ট্যাগ টি এ জি ট্যাগ ট্যাগটা কিভাবে লিখতে হয় ট্যাগটা আসলে লেখার কিছু নিয়ম আছে যেমন এইচ টি এম এলে যদি আমি কোনো কিছু লিখতে হয় তাহলে শুরুতে একটা এইচ টি এম এল ট্যাগ দিতে হবে এবং শেষে একটা ট্যাগ দিতে হবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু জেনে রাখা প্রয়োজন যে এইচ টি এম এলে দুই ধরনের ট্যাগ ব্যবহার করা হয় একটাকে বলা হয় সিঙ্গেল ট্যাগ একটাকে বলা হয় ডাবল ট্যাগ সিঙ্গেল ট্যাগ কি আর ডাবল ট্যাগ কি আসলে আমরা যখন দেখাবো যে খুব বেশি ডিফারেন্স তা না ডাবল ট্যাগ বলতে একই লেখা দুইবার আসবে অর্থাৎ এই ট্যাগটা ব্যবহার করার নিয়মটা এরকম যে আমাকে এইচ টি এম এল এর ভাষা ব্যবহার করতে গেলে শুরুতে এই যে লেস দেন তারপরে আমি এইচ টি এম এল এ লিখে শেষ করলাম এইটা হল ট্যাগ অর্থাৎ শুরু বিগিনিং অর্থাৎ এইচ টি এম এল এ লেখা শুরু করতে গেলে এই রকম একটা ট্যাগ অবশ্যই অবশ্যই থাকতে হবে আবার এটাকে এন্টার দিয়ে একটু নিচে আনলাম নিচে এনে আর একটু নিচে এনে আবার এই এইচ টি এম এল লেখা লিখলাম কিন্তু তার আগে ক্লোজ এই যে স্ল্যাশ হ্যাঁ স্ল্যাশ চিহ্ন দিয়ে আবার লিখলাম এইচ টি এম এল তাহলে কি হলো এইটা হলো এইচ টি এম এল এর শুরুর ট্যাগ এটা হলো এইচ টি এম এল এর শেষ ট্যাগ যদি দেখতে অসুবিধা হয় আমি একটু বড় করে দেখাই একটু বড় করে নিয়ে আসি লেখাটাকে আশা করি দেখা যাচ্ছে সবাই দেখতে পাচ্ছি যে এই হলো এইচ টি এম এল শুরু এইচ টি এম এল এর শেষ আমি এই এইচ টি এম এল এর শুরু এবং এইচ টি এম এল এর শেষ দেওয়ার পরেও আমি এটাকে সেভ করব কন্ট্রোল এস দিয়ে কন্ট্রোল চেপে এস অথবা এই ফাইলের থেকে এসে সেভ আমি এখন সেভ করলাম সেভ করে যদি ওই ক্রোম ফাইলটাকে ওপেন করে আবার একটু ডিসপ্লে করে দেখতে চাই যে এতে করে কি কোনো পরিবর্তন আসছে আমি এই এই যে এখানে রিফ্রেশ এই যে রিলোড ডিসপেস পরিবর্তন করার পরে এই রিলোড যদি না করি তাহলে পরিবর্তনটা পরিলক্ষিত হবে না আমি আবার রিফ্রেশ করলাম এখানে কিন্তু কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নাই আমি আবারও মিনিমাইজ করছি এবং আবার এখানে বলছি যে এই এস টি এম এল শুরু এবং শেষ বলেছি তা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে এস টি এম এল এর মধ্যে যদি আমি কোনো কিছু লেখি তখন সে কাজ করে এখন এর যে গঠন এর গঠনটা কি রকম তো এইখানে আমার এখানে আবারও বলছি যে এটার গঠন বলতে বোঝাচ্ছে দুইটা অংশ একটা হেড আর একটা হলো বডি মূলত বডির মধ্যে যা লিখবো তাই স্ক্রিনে দেখাবে আমরা একইভাবে একটু হেড ট্যাগটাকে ব্যবহার করি এইচ ই এ ডি লিখলাম এবং এই গেটার দেন চিহ্নটা দিয়ে ক্লোজ করলাম একইভাবে আবারও হেডটা ক্লোজ করছি এইচ ই এ ডি দিয়ে এটাকে ক্লোজ করছি দেখার বোঝার সুবিধার্থে এই দুটো অংশ একটু ট্যাপ দিয়ে সরাই দিচ্ছি অর্থাৎ বোঝাতে চেষ্টা করছি যে এই এইচ টি এম এল এর মধ্যে এই হেড ট্যাগ ব্যবহার করেছি এবং আবারও কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এখনও যে কাজটা আমরা করছি এতে করে কি কোনো পরিবর্তন আসছে কিনা সেটা আরেকবার একটু দেখি রিফ্রেশ করে যে না হেডের লেখা কোনো কিছু আমার স্ক্রিনে দেখায় নাই তবে হ্যাঁ এই হেডের মধ্যে যদি আমি কোনো টাইটেল লেখা দেখাইতে চাই একটা অংশ আবার খালি একটু দেখাই এর মধ্যে আবারও দেখাই যে আর একটা ট্যাগ ব্যবহার করলাম টি আই টি এল ই টাইটেল শুরু এবং এটা কিন্তু যে এমন না যে আর এক লাইনে লিখতে হবে এক লাইনেও যদি আমি লেখি টি আই টি এল ই এই এই যে মানে টাইটেল শুরু শেষ এই দুয়ের মাঝখানে আমি লিখলাম যে আমরা আমাদের নাম লিখলাম যে কারণ আমার নিজেদের নাম লিখল কোনো সমস্যা নয় আমি লিখলাম যে সিম্পল এটা নিচে গেলেও কোনো সমস্যা নাই উপরে গেলেও কোনো সমস্যা নাই অর্থাৎ এক লাইনে লিখেছি বাট 
এই টাইটেল লেখাটা শুরু হয়েছে এবং এখানে শেষ হয়েছে এখন আমি বলেছি এটা সেভ করেছি এবার এটাকে মিনিমাইজ করি এবং একইভাবে আমাদের যে গুগল ক্রোম সেটা ম্যাক্সিমাইজ করে আর রিফ লোড করাচ্ছি অর্থাৎ রিফ্রেশ করছি কি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে ভিতরে কোনো পরিবর্তন হয়নি কিন্তু এইখানে যেটা ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স কথাটা ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এমএল লেখা ছিল সেটার পরিবর্তে আমি যে নামটা লিখেছি রেজা এই নামটা কিন্তু স্ক্রিনে চলে আসছে তাহলে একটা জিনিস বুঝলাম যে হ্যাঁ এই টাইটেলে এখানে আবার আমি ওপেন করি যে নোটপ্যাডটা যে টাইটেলের মধ্যে আমি যদি কোনো কিছু লেখি যা লেখি তা ওই তার মাধ্যমে ওই টাইটেলটা পরিবর্তন হবে আমি আবারও দেখাই যেমন এইটাকে আমি আমি কাট করছি কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করছি এবং কন্ট্রোল এক্স সেভ করছি আবার নতুন করে গেলাম স্ক্রিনে রিলেট করলাম এবার কিন্তু ওই যে আগেরটা দেখাচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টিমেল আমরা কোনো কিছু টাইটেলে না লিখলেও ফাইলের নামটা এখানে ডিসপ্লে করে অটোমেটিক্যালি আর যদি আমরা এখানে এই কথা লিখে দেই এই টাইটেল এবং টাইটেল কিন্তু এরকমও হতে পারত যে না ওখানে ওভাবে এক লাইনে লিখেছি যদি মনে করি না আমি এখানে লিখলাম আগে যেভাবে লিখেছিলাম হ্যাঁ কাজের সুবিধার্থে আমি এভাবে লিখলাম হ্যাঁ হবে একই একই কিচ্ছু অসুবিধা নেই যা লেখি না কেন মোট কথা টাইটেল শুরু এবং টাইটেল শেষের মাঝে আমার লিখলেই হবে এক লাইনে লিখলে দেখাটা বুঝতে সুবিধা হয় আমরা আবার স্ক্রিনে যাই ফার্দার রিলোড করি ওই যে চেঞ্জ আসছে এবং যা খুশি লিখলেই টেক্সট আকারে লিখলে আমার কাজটা হবে তাহলে হেডারের অংশটা আমরা বুঝলাম এবার চলে আসি আমাদের ভিতরে যে লেখাটা সেটা বলেছি লিখব কিভাবে বডি বি ও ডি ওয়াই ট্যাগ তার মানে বডি নামে একটা ট্যাগ বডি ট্যাগ শুরু এবং একইভাবে বডি ট্যাগ শেষ কিভাবে শেষের জন্য খালি একটা স্লাস চিহ্ন দিলেই এই ট্যাগের শেষ বুঝাবে অর্থাৎ এই বডি ট্যাগের মধ্যে এখন যদি আমরা যা লিখি এখন আমরা লিখি সে লিখলাম चले बोझा गल हेडे जा टाइटल छाड़ा विषय हेडे विषय डिजिटल पर आलोचना कर देखे যে আমাদের যে ওয়েবসাইট গুলো সেগুলো কিন্তু সব স্ক্রিনে দেখাচ্ছে বডি তার মানে বডিতে যা লিখবো এখন এটা পরিষ্কার হয়েছে যে এই লেখা আমি স্ক্রিনে আনতে পারি শুরু হয়ে গেল আমাদের কাজ আবার আমরা ফিরে যাই এই অংশে তাহলে আমরা দেখেছি যে বডির মধ্যে লিখবো তাহলে কি কি লিখবো একটা বলেছি যে কোনো ধরনের টেক্সট হেড হেডিং হতে পারে প্যারাগ্রাফ হতে পারে হ্যাঁ আর হতে পারে ইমেজ হতে পারে কি আমাদের লিঙ্ক করার ব্যবস্থা হ্যাঁ এরকম আরো অনেকগুলো কিছু আস্তে আস্তে আমরা দেখব লিখতে পারি বাট বেসিক্যালি যদি আমরা দেখাই যে এই লেখাটা এই লেখাটা এই লেখাটাকে আমরা যদি আবার একটু কাট করি কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম আমরা বললাম যে একটু বড় করে লেখা অর্থাৎ হেডিং অর্থাৎ আমরা এখানে আরো কয়েকটা ট্যাগের নাম আস্তে আস্তে জানবো হেডিং এইচ ওয়ান দিয়ে শুরু আর এই চন দ্বারা শেষ তাহলে এক থেকে ছয় এই চন থেকে এইচ সিক্স অর্থাৎ হেডিং এর প্রথম শব্দ হলো এইচ এই দ্বারা বুঝাবে হেডিং হেডিং যদি আমি দেখাতে চাই রাখতে চাই তাহলে হেডিং ওয়ান লিখে এক রকম দেখতে পারি হেডিং টু হেডিং থ্রি এরকম ভাবে লিখতে পারি আমরা এই হেডিং এর মধ্যে ওই লেখাটাকে আবার নিয়ে আসলাম কন্ট্রোল ভি দিয়ে এবং সেভ করলাম এই অবস্থায় যদি আমি আবারও ব্রাউজারে যাই এবং রিলোড করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আগের লেখাটা কিন্তু অনেক বড় করে আসছে হ্যাঁ এক সাইডে আসছে বা দিকে আসছে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট আমরা ডিজাইন নিয়ে পরে কাজ করব আমরা এটাকে হ্যাঁ কিভাবে স্টাইল তৈরি করতে পারি সেই অংশ পরে যাই আগে আমরা দেখি যে আনতে পারি কিনা তাহলে আমরা কিন্তু সাকসেস হয়ে গেলাম অলরেডি কিন্তু এর কোনো কিছু আমাদের লাগে নাই আমাদের ব্রাউজার যা স্ক্রিনে আমাদের উইন্ডোর মধ্যে ছিল সেইটাকেই ব্যবহার করে আমরা কিন্তু আমাদের যে নোট প্যাড আছে সেই নোট প্যাডে আমরা জাস্ট 
HTML যে ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ তার যে গঠন সেটাকে মেনে অর্থাৎ শুরুটা HTML এবং শেষটা HTML লিখেছি তার মাঝখানে খালি বডি इवन আমি যদি হেডটা নাও লিখি খালি বডি যদি লিখি কথা কথা থেকে কাট করলাম কন্ট্রোল এস আমি যদি শুধু বডি এইটুকু লিখি এবং তারপরও যদি স্ক্রিনে এটা ডিসপ্লে করি তাহলে কি হলো আমার এই জায়গাটায় হেডিং এর টেক্সট लिखते प्रश्न जाए क्या टाइटल आसेटल आसार कारण कर कारण परवर्ती सुंदर भाव बुझे कपि कर लपि कर लाइने बुजल मोटा बड़े लेखा छोट कर लेखा कत फंट सज कत कत पिक्सल शो कर हेडिंग रखा भलो एर पर दी क्ज करबे छोट लेखा कत पिक्सल हाँ देखी छात्र बुजते सब चे बड़ चन दी हेडिंग बड़ है जेमन देख ल प्रथम आलो पैराग्राफ जो पैराग्राफ लिखते चाहिए पैराग्राफर प्रथम अक्षर हलो पी पाराग्राफर प्रथम अक्षर की पी तैग हो शुरू हो पी दिए पैराग्राफ दिल कतटुक मिल्ड 
কিন্তু এটা বোল্ড না এইটুকুই মূল পার্থক্য তাহলে এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে আমরা যদি মনে করি যে অনেক লেখা একসঙ্গে আরো লেখা এই রকম লেখা আরো আসবে লিখতে চাই কন্ট্রোল সি কপি করে পরে দিলাম কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি সেভ করলাম এবার স্ক্রিনে আনলাম আমার কিন্তু এই লেখাগুলো চলে আসছে এবং এর পর পর আসছে কোনো এক লাইনে এই যে লেখা শেষ হচ্ছে এর পরে পরে নিচে নিচে কিন্তু আসে নাই সেটা কিভাবে আসবে আস্তে আস্তে আমরা সেই বিষয়গুলো দেখব হুম এটা এটা যদি আনতে চাই যেমন একটা আর একটা ট্যাগ আছে যেটার নাম হচ্ছে বি আর মানে ব্রেক বি আর সেপ দিলাম যদি আমি এই বি আর শব্দটা ব্রেক কথাটা লিখি এই ট্যাগটা ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু ওই লাইনটা পর নিচে নিচে চলে আসছে তাই না যতগুলো আমরা যখনই বি আর দিলাম তখনই কিন্তু আমাদের ওই লেখাগুলো নিচের লাইনে চলে গেল তাহলে আমরা কোনো কারণে যদি এক লাইন পরে আর এক লাইন আনতে চাই নিচে নিচে আনতে চাই তাহলে ব্রেক কমানটা ব্রেক ট্যাগটা ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আমরা এটা ব্যবহার করি এই সুবিধাটা নিতে পারবো এটাও আমাদের জানা হয়ে গেল মানে লেস দেন এবং গ্রেটার দেন এর মাঝখানে আমরা লিখবো আর লিখবো কি ট্যাগের ক্ষেত্রে সাধারণত যে শব্দগুলো ব্যবহার করি তার প্রথম অক্ষর এটা মুখস্থ রাখার মতন তেমন কোন প্রয়োজন নাই মানে হেডিং এর এইচ এইচ ওয়ান এ থেকে এইচ সিক্স প্যারাগ্রাফের পি ব্রেক এর বি আর এখানে দুটা শব্দ ব্যবহার করেছি কেন বি আর নিশ্চয়ই তাহলে আরো নিশ্চয়ই কিছু বিষয় আছে যেমন বোর্ড লিখতে গেলে বি প্রথম অক্ষর সেই জন্য হয়তো এখানে বি আর দিয়ে ব্রেক লেখানো হয়েছে বাট এখানে যেটা হয়েছে ব্রেকটাকে আমরা বলছি সিঙ্গেল ট্যাগ শুরু আছে শেষ নাই হ্যাঁ অন্য গুলোনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখেছি প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে শুরু আছে শেষ আছে হ্যাঁ দুটা তাহলে ডাবল ট্যাগ এবং সিঙ্গেল ট্যাগ জিনিসটা অনেকটা বুঝে গেছি এখন যদি আমরা দেখেছি এরপরে বলেছি যেমন কি ওই ইমেজ আনবো কি করে লেখা তো আনতে পেরেছি হয়তো সাজানো পাই নাই রং দিতে পারি নি সেটা আমাদের স্টাইলের অংশে সেটা আমরা ভিন্নভাবে করবো বাট এখন যদি আমরা আর একটা কাজ আনতে পারি যে ইমেজটা আনতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের অনেকখানি কাজ কিন্তু নিয়ন্ত্রণে চলে আসলো তাহলে আমরা হেডিং আনলাম আমরা প্যারাগ্রাফ আনলাম আমরা এখন কি আনতে চাচ্ছি ইমেজ এবার দেখি ইমেজ তাহলে কিভাবে হবে তাহলে যা কিছু লেখা তা তো বডি এর মধ্যেই লিখতে হবে এটা তো শিওর তাহলে আমরা বডি যে অংশে আছে এই অংশের মধ্যে একটু নিয়ে আসি কার্সারটা এইখানে আমরা বলে দিচ্ছি যে ইমেজের ক্ষেত্রে ইমেজের প্রথম টিক নকর আই এম জি এই আই এম জি এই ইমেজ ট্যাগ এখন ইমেজ ট্যাগ এটাও কিন্তু একটা সিঙ্গেল এর ইমেজের শুরু আছে শেষ নাই খালি ইমেজ দিলে আমি কোন ইমেজ টানতে চাই তাহলে কোন ইমেজ টানতে চাই সেই ইমেজ একটা ফাইল এই ইমেজ ফাইলের নামটা এখানে সেট করতে হবে সুতরাং যেহেতু এটা সিঙ্গেল ট্যাগ এইখানে কিন্তু আমাকে আর একটা কাজ করতে হবে আর একটা অ্যাট্রিবিউট অনেক ট্যাগের মধ্যে প্রত্যেকটা ট্যাগের মধ্যে ইচ্ছে করলে বিভিন্ন রকমের অ্যাট্রিবিউট আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে নতুন একটা শব্দ জানলাম অ্যাট্রিবিউট এই ইমেজের ক্ষেত্রে অ্যাট্রিবিউটের কথা বলছে সেটাকে বলতে হবে সোর্স মানে কোন জায়গা থেকে আমি এই ইমেজ ফাইলটা আনবো ফাইলের নাম লাগবে তাহলে সোর্সের নাম এস সি আর প্রথম অক্ষর এস সি আর এস সি আর দিয়ে ইকুয়াল চিহ্ন দিব তারপরে ইনভার্টেড কমার মধ্যে এই যে ডাবল কোড এই কোডের মধ্যে আমি যদি লোকেশনটা বলে দিতে পারি উইথ ফাইলের নেম অ্যাটলিস্ট ফাইলের নামটা যদি বলে দিতে পারি তাহলে হয়তো আমার ইমেজটা স্ক্রিনে দেখা যেতে পারে খুব সোজা পদ্ধতি মানে ইজিএস্ট টেকনিক খালি লিখেছি ইমেজ আর এখানে বলেছি সোর্সের সংক্ষিপ্ত শব্দ এস সি আর ইজ ইকাল টু দিয়ে আমরা দিচ্ছি সেভ করলাম আবার একটু দেখি যে তাহলে ছবি কোন কোথায় পাবো কোন ছবি আমি দেখাবো 
তাহলে কোন ছবি দেখাবো যে কোনো একটা ছবি আমরা নিয়ে আসতে পারি কোথায় নিয়ে আসবো আচ্ছা ঠিক আছে যাই গুগল থেকে সার্চ করি আমরা ধরে নেই যে যে আমরা দেখাচ্ছিলাম কি বাংলাদেশ ডট গভ ডট বিডি বাংলাদেশ ডট গভ ডট বিডি এই সাইটটার কথাই যদি বলি সে আমরা এই ছবিটাকে স্ক্রিনে দেখাবো তাহলে এই ছবিটাকে আমাকে বলে দিতে হবে কোন লোকেশনে আছে আমরা আমরা একটা কাজ করতে পারি এই ছবিটাকে কপি করে আমার আমি যে জায়গায় আমার ফাইল রেখেছিলাম এই যে এইখানে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এর রুটে নিয়ে আসতে চাই কিভাবে আনবো কপি করে পেস্ট করে নিয়ে আসতে পারি অথবা এই যে মাউস রাইট ক্লিক চেপে ধরে ধরলে এই যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে কিন্তু এখন সরে আসছে এই ছবিটা আস্তে 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 আমি নিচে যে ফোল্ডারটা আমার ওপেন করা আছে এই ফোল্ডারটার উপরে এখনো কিন্তু ছাড়ি নাই আমি চেপে ধরেছি এই অংশে নিয়ে আমি কিন্তু নিয়ে আসলাম এখন যদি আমি ছেড়ে দিই কত সুন্দরভাবে চলে আসছে না একেবারে ইমেজের নাম সহ এখন আমি এই ইমেজটা এই ইমেজটা স্ক্রিনে দেখাবো কিভাবে দেখাবো ফাইন আমাদের তাহলে সেই জায়গায় যেতে হবে অনেক বড় ন্যাশনাল পোর্টাল কার্ড পিএম জেপিজি হিসেবে লেখা আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে আমি এই সোর্সটা এখানে লিখব এই লিখব বলতে বুঝাচ্ছি যে আমাকে তাহলে ওই ফাইলের নামটাকে একটু কপি করে আনতে হবে কিভাবে কপি করব ফাইলের নামটাকে কপি করব আমি রিনেম এর সিলেক্ট করলাম এই অটোমেটিক্যালি এখানে এখন সিলেক্ট হয়ে গেল কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এ দিয়ে পুরাটা সিলেক্ট করতে পারি তাহলে পুরা ফাইলের নামটাকে আমি কপি করলাম কপি করে এসে আবার কি করব এই যে স্টিমেলে লেখা যেখানে সোর্স এর মধ্যে যেতে হবে আচ্ছা সোর্স এর মধ্যে এই নামটা বসাই দিলাম কন্ট্রোল ভি এবং সেভ করলাম তাহলে খালি ওই নামটা বসেছি এবং আমার এই মেসটা তার আগে কিন্তু এনে নিয়েছে ও কোথায় নিয়েছে আমায় আমার যে ফোল্ডারটা যেখানে ক্রিয়েট করছি কারণ এটা তো খুঁজে বের করতে হবে যে লোকেশনটা সঠিক কিনা তো আমাদের রুটে থাকলেই সে লোকেশনটা সঠিক ধরে নেবে আমি এবার চলে গেলাম এখানে এসে এখানে কিন্তু কোনো ইমেজ দেখাচ্ছে না আমি কি করলাম রিলোড করলাম রিফ্রেশ করলাম দেখা যাক আসছে না আসেনি ফাইলটা আসেনি কেন আমাদের লেখার কত ভুল আছে যেভাবে লিখেছে তা না বললে কিন্তু হবে না এস আর সি ঠিক আছে ছবিটা অনেক বড় হয়ে আসছে ঠিক আছে এটা কন্ট্রোল করব কিভাবে এই ছবিটাকে ছোট করা যায় বড় করা যায় সেগুলো না আমরা কিন্তু আমরা টেকনিক অবলম্বন করে কাজ করব তখন হয়ে যাবে তাহলে কি হলো সোজা কথা ইমেজ কথা লিখেছি আর সোর্স লেখার ক্ষেত্রে এস আর সি দিয়েছি এবং এখানে কিন্তু লোকেশন দিয়েছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এইটা ফাইলের নামটা কিন্তু সরাসরি দিয়েছি এখন এই ফাইলটা যদি আমি নির্দিষ্ট কোনো ফোল্ডারের মধ্যে রাখি তখন কিন্তু আমাকে কিন্তু আবার ফোল্ডারটা লোকেশনটা সুন্দর করে বলে দিতে হবে যেমন আমি এখানে দেখাই যে আমাদের যে এইটা আমি রেখেছিলাম আমি যদি এখন একটা নতুন ফোল্ডার তৈরি করি কাজের সুবিধাতে বোঝার সুবিধাটা আমি লিখলাম কোথায় রাইট ক্লিক করে আবার আগের মতো নিউতে গেলাম নিউতে একটা ফোল্ডার লিখলাম ফোল্ডারের মধ্যে আমি লিখলাম এ এস এস ই টি এস এস নামে একটা ফোল্ডার নিলাম কাজের সুবিধা এই ফোল্ডারটার মধ্যে আবার একটা ফোল্ডার নিলাম নিলাম কি ইমেজেস फोल्डारे এবার যদি এটা মিনিমাইজ করে এটাকে আবার একটু দেখার চেষ্টা করি শুরুতে আবার রিলোড দেই এখন কিন্তু দেখাচ্ছে না ইমেজের একটা জিনিস দেখাচ্ছে যেহেতু সোর্স লেখা রয়েছে সেজন্য এখানে দেখাচ্ছে যে কোনো একটা ইমেজ বাট ইমেজটা পাচ্ছে না ইমেজের নামটা সে পাচ্ছে না কেন পাচ্ছে না আমি কিন্তু তার লোকেশনে এই কথা বলি নাই যে খালি ফাইলের নাম লিখেছি কিন্তু আমি তো এখন ফোল্ডার নতুন করে দিয়েছি সেই ফোল্ডারের নাম কি ছিল এ এস এস ই টি এস স্ল্যাশ আই এম এ জি ই এস স্ল্যাশ এইভাবে লিখতে হবে 
assets name folder moto images name folder banan bhulale hobe na dekhe nite hobe ebong tar pore file er naam ta likheche ekhon jodi ami save kori ebong abar jodi ami dekhi tale kintu chole ashlo orthat bojha gelo je file location ta jodi thik moton location shoh file er naam ta jodi ami thik moton likhte pari tahole ana tale khub shodana just img image name ekta tag byabohar koreche ebong sei ek single tag এর কোনো এন্ডিং নাই বাট এখানে আমাকে অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা হচ্ছে এবং অ্যাট্রিবিউট যেটা ব্যবহার করেছে সেটা একটা অ্যাট্রিবিউট হলো সোর্স অর্থাৎ কোথায় আমার ফাইলটা আছে সেই ফাইলের লোকেশন সহ নামটা তাহলে আমি যদি সেই সোর্সের মধ্যে সোর্স লিখে ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে উইদিন ইনভার্টেড কমার মধ্যে এই ডিটেলসটুকু লিখতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমার এটা হয়ে যাবে সো আমরা এটা জেনে গেলাম ইমেজটা আমরা আনা শিখে গেলাম এখন আমরা দেখব যে লিঙ্কিং কি করে করে অর্থাৎ অ্যাঙ্করিং কিভাবে হয় অ্যাঙ্করিং করব অর্থাৎ আমি এখানে একটা নতুন ট্যাগ ব্যবহার করব সেইটার ট্যাপ সেইটার ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু করে দে এ দিয়ে তারপরে ক্লোজ করলাম এটা কিন্তু একটা ডাবল ট্যাগ হ্যাঁ এবং এটাও শেষ করব এ দিয়ে এই দুই ট্যাগের মাঝখানে আমি যা খুশি লিখি সে আমি ধরলাম যে আমি একটা লিঙ্ক করব কাকে লিঙ্ক করব ধরলাম ফেসবুক এখন এটা কিন্তু ইমেটেরিয়াল এই যে নামটা লিখলাম এই লিখলেই যে ওটা লিঙ্কিং হয়ে গেল তা কিন্তু না আমি এটাকে একটু কাজের সুবিধার্থে কন্ট্রোল একটু ইমেজের উপরে নিয়ে যাই কন্ট্রোল এটা এই ডানে বাইরে গেলে কোনো সমস্যা হচ্ছে তা কিন্তু না আলটিমেটলি দেখা সুবিধার্থে সৌন্দর্যের জন্য আমরা সুন্দর করে লিখতে পারি কোথাও কি আসছে ও ঠিকই নিচে চলে গেছে নিচে চলে গেছে যে কারণে আমি চাইছিলাম উপরে আনতে সেটা আনতে পারি নাই আচ্ছা আনতে পারি নাই বি আর দিয়ে দেখি তো लिंकिंग দিল না অর্থাৎ এখানে কিন্তু আমাকে যদি একটা হাতের ছবি আসে তাহলে বুঝবো যে এটা লিঙ্কিং করতে দিয়েছে তাহলে কিভাবে আসবে শুধু অ্যাঙ্কর দিলে হবে না এর মধ্যে একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে কি অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে এইচ রেফারেন্স এইচ আর ই এফ এটাও একটা অ্যাট্রিবিউট অর্থাৎ রেফারেন্সটা আমাকে বলে দিতে হবে কোথায় এই ফাইলটা আছে সাধারণত ফেসবুকের জন্য অ্যাড্রেস যেটা সেটা অ্যাড্রেস আমি সংক্ষেপে এফ বি ডট কম লিখে দিলাম সেভ করলাম এটা দেখার সৌন্দর্যের জন্য আমি এই ইমেজ লেখাটাকেও একটু সামনে নিয়ে আসলাম ওকে সেভ করলাম এখন দেখি স্ক্রিনে কি লিখলাম এফ বি ডট কম মানে ফেসবুকের ঠিকানাটা কিন্তু এই রকম আমি দেখি যে কথাটা নেয় কি না মানে এইচ টি টি পি এস না দিলে কি অবস্থা দাঁড়ে সংক্ষেপে লিখেছি কিন্তু এবার কিন্তু সে ওই যে এইচ রেফারেন্স লিখেছি দেখে কিন্তু এর কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং আন্ডারলাইন হয়ে গেছে ব্লু হয়ে গেছে এবং হাতের দৃশ্য আসে তার মানে কিন্তু লিঙ্ক হচ্ছে ফাইল নট ফাউন্ড তার মানে এই জায়গা আসলে ঠিকানাটা না এফ বি ও লোকেশন খুঁজছে কোথায় সে খুঁজেছে যে আমার রুটে কিন্তু আমি যদি মেনশন করে দিই এইচ টি টি পি এস দিয়ে কোলন দিয়ে ডাবল সিলার আসতে তিনটা টি আছে না लिंकिंगटोमेटिक बुजल লিঙ্কিংয়ে যেতে পারি ফেসবুক বলে আমরা আমরা যদি ইভেন্ট ইভেন্ট যদি মনে করে ওই যে 
btv.gov.bd হ্যাঁ এইখানেও যদি আমি যেতে চাই সেটার লিংকটা আমি যদি জানি btv.gov.bd যে আমরা এখানে এটাকে চেঞ্জ করে দিলাম btv.gov.bd সেই ক্ষেত্রে অবশ্য এখানে ফেসবুক লেখা থাকলো ও ও যেহেতু লিংকিং যেখানে দিয়েছে যাবে কিন্তু সেখানে সেভ করলাম আমরা একটু ব্যাক করি ব্যাক করে রিফ্রেশ করি এবং এখন লেখা আছে ফেসবুক কিন্তু চলে যাচ্ছে বিটিভি ডট কপ ডট বিডি এটা অ্যাডভান্স যাই সম্ভবত এটা একটু সিকিউর না বলছে এনিওয়ে সিকিউর না বলছে সেই জন্য তো এটা যায় নাই আনসেট ঠিক আছে প্রসিড উইথ আনসেট তাহলে চলে আসলো এখন যে যে লিঙ্কটা আমি দিয়েছি সেই লিঙ্কে গেছে আমার ওই লেখার সঙ্গে কিন্তু এটা সম্পৃক্ত না তাহলে এটা বোঝা গেল যে এইখানে কিন্তু এইখানে আমি যা লিখি না কেন তার সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখে যদি ঠিকানাটা দিতে পারিস তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় তো আমি আবারও আগের জায়গায় যাই যে ফেসবুক যেহেতু এটা লিখেছি তাহলে পুরা লিখতে পারি অথবা লিখলাম এখন আমি আর একটা অ্যাক্টিভিট ব্যবহার করব সেই অ্যাক্টিভিটিটা কি এই এইস রেফারেন্সের পরিবর্তে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমি যখন এই সাইটটা চালালাম তখন কিন্তু আমার সাইটটা অফ হয়ে গেল অর্থাৎ ভিউয়ার কিন্তু আমার সাইটের মধ্যে নাই ডাইরেক্ট সে ওই সাইটে চলে গেল আমি চাই না যে আমার ভিউয়ার কমে যাক আমি কিন্তু আমার সাইটটাকে ঠিক রেখে ওটাকে পাশের আর একটা ব্লাঙ্ক ট্যাবে নিয়ে যেতে পারলে ভালো হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে আর একটা অ্যাক্টিভিউট ব্যবহার করতে হবে সেটাকে বলছি টার্গেট টার্গেট এই টার্গেট লিখে টোয়েল চিহ্ন দিয়ে কোটেশন ইনভার্টেড কোটের মধ্যে আমি আবার লিখলাম আন্ডার স্কোর বি এল এ এন কে ব্লাঙ্ক সেভ করলাম এই ব্লাঙ্ক নামে যখন আমি দিলাম তখন আমি দেখি কি হয় যে পাশের ট্যাবে আমারটাকে ঠিক রেখে অর্থাৎ আমি এটা রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করে এবার এখানে ফেসবুকে ক্লিক করলাম এবার কিন্তু সে আমার এটাও রয়েছে এটাও রয়ে গেছে দুটাই রয়ে গেছে সো আমি এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি যেতে পারলাম আশা করি বোঝা গেছে যে কিভাবে আমরা এটাকে লিঙ্কিং করব এটাকে একটু বড় করে লিখতে চাইলে ওই লেখাটা ফেসবুকটাকে যদি আমি একটু বড় করে দেখতে চাই তাহলে কি করতে পারি ফেসবুকে লেখার আগে কিন্তু আমি যদি লিখে দেই আর একটা ট্যাগ ওই যেরকম এই চন লিখে দেই এই চন ট্যাগ শুরু এই ফেসবুকের শেষ যেখানে এইখানে লিখে দিলাম এই চন সেভ করলাম দেখি ওই লেখাটা বড় আসে কিনা রিফ্রেশ করলাম এখন নিশ্চয় বোঝা গেছে যে এই ফেসবুকটাকেও আমি কিন্তু এই চন দ্বারা বড় করে লিখে দেখাইছি নর্মাল যেভাবে লেখা দেখায় जगाटुकु बोझार चेष्टा कर देखल टैग एटार मध्य नहीं এবং বডি দুটো অংশ হেডের অংশে লিখলাম বডির অংশে লিখলাম এবং বডির অংশে দ্বারা আমরা বেশ কয়েকটা ট্যাগ এইচ ওয়ান থেকে এই সিক্স হেডিং ট্যাগুলো ব্যবহার করা শিখেছি প্যারাগ্রাফ ব্যবহার করা শিখেছি ব্র্যাক ব্যবহার করা শিখেছি ইমেজ হ্যাঁ এনে ব্যবহার করা শিখেছি এবং আমরা কিন্তু লিঙ্কিং করার ব্যবস্থাটা জেনে ফেলেছি এখন যদি আমি আমাদের টার্গেটের জায়গায় আবার একটু আসতে চাই যেমন কথার কথা যে এই যে অংশটুকু এইখানে যে দেখালাম যে এই কাজ যদি আমি করতে চাই তাহলে কি হচ্ছে আমি টেক্সট কিন্তু আনতে পারি আমি কিন্তু এই ইমেজ কিন্তু আনতে পারি আমি কিন্তু লেখাগুলানের পাশাপাশি এই জায়গায় এখানে আসতে আচ্ছা মার্কিউ কথাটা দেখাবো যে মার্কিউ দিয়ে লেখাটাকে হ্যাঁ এক পাশ থেকে আর এক পাশে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আমি ইমেজ ইমেজ আনতে পারি হ্যাঁ তাহলে অনেকগুলো কাজ কিন্তু আনতে পারি মোটামুটি ভাবে লেখা আনতে পারি বড় ছোট করে হেডিংয়ে আনতে পারি আমরা আনতে পারি ইমেজকে আনতে পেরেছি আমরা লিঙ্ক করার জন্য যেটা এই যে লিঙ্ক করবে যে লিঙ্কিংয়ের ব্যবস্থা রেখেছি এই যে পাশে যে লিঙ্কিং হয়ে গেল 
তার মানে কি এটাও কিন্তু ওই যে টার্গেট প্ল্যান করে দেয়া আছে আর আলাদা পেজে নিয়ে গেল আমরা যখন একাধিক পেজ করব তখনও কিন্তু এই লিঙ্কিং এর ব্যবস্থাটা ইনশাল্লাহ হবে এবং এই যে মার্কিউর কথাটা যদি বলি কথার কথা এখানে যদি সুযোগ থেকে যায় আমরা পরে দেখবো এটা আমাদের এই মুহূর্তে দেখার দরকার নেই তারপরে একটু কাজটা বোঝানোর জন্য চেষ্টা করে দেখি এই যে ফেসবুক নিচে দেখা যাচ্ছে রান করছে আমি আবার একটু উপরে নিয়ে আসি লেখাটাকে কাট করি কন্ট্রোল এক্স এখানে নিয়ে আসি কন্ট্রোল টি আমার মোটামুটি ভাবে এই অংশে যদি আমরা কাজ করতে যাই যে টার্গেটের দিকে বলছি হয়তো সাজানো হয় না কিন্তু টার্গেটে কিন্তু আমরা কিন্তু অনেকখানি পৌঁছায় গেছে আমরা টেক্সট লিখতে পারছি হেডিং লিখতে পাচ্ছি আমরা ইমেজ আনতে পারছি আমরা কিন্তু তাহলে এগুলো সবই ইমেজ প্রত্যেকটা ইমেজ কে কিন্তু আমার লিঙ্কিং করার জন্য ওই ভাবে আমরা অ্যাট্রিবিউট যুক্ত করে দিলেই হ্যাঁ যেমন এই এই ইমেজটার উপরে কিন্তু এই যে লিঙ্কিং আছে বোঝা যায় তার মানে কি আমরা যে এখানে যে ইমেজটা এনেছিলাম এই ইমেজটা ইমেজটার কথায় সোর্স এই ইমেজটার আগে পরে লিঙ্ক ব্যবহার করে দিলেই তো হয়ে যাওয়ার কথা তাই না শুধু সেখানে হলো আমাকে আর একটু কাজ করতে হবে অর্থাৎ ইমেজের আগে যদি আমি একটা অশব্দ লিখলাম এ এ লিখে আমাকে তো অবশ্যই এইচ রেফারেন্স দিতে হবে তাই না এইচ রেফারেন্স দিলাম গোল চিহ্ন দিলাম এটা দিয়ে দিলাম এবং এটা ব্র্যাকেট এ অংশ শেষ করলাম এই অংশের মধ্যে আমি হ্যাশ চিহ্ন দিয়ে রাখলাম আর ইমেজটা যেখানে শেষ হয়েছে অর্থাৎ এইখানে এইখানে এসে আমি বললাম একবার শেষ এখন আমি যদি এটা রান করি যদি দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদেরটা চলে আসবে তাহলে আমরা দেখলাম যে আমরা ইমেজটাকে এইভাবে ইমেজটাকে লিঙ্কিং করতে পারি আলাদা ভাবে ফেসবুক লিঙ্কিং করতে পারি তার যে কোনটাকে যে কোনো যতটুকু শিখেছি তার মধ্যে তো দেখা যায় কিন্তু ব্যবহার করতে পারি আমি কিন্তু এই লেখাটাকে বড় করার জন্য আমি কথার কথা এই চান ব্যবহার করতে পারি এস টু ব্যবহার করতে পারি সেটা দিয়েও যেমন কাজ করতে পারি যেমন এই লেখাকে মার্কিউ করছি ইভেন এই ইমেজ টেকের উপর পাশেও যদি এরকম মার্কিউ লিখে দিই তাহলে ইমেজ এরকম মুভ করতেছে থাকবে তাহলে যে কোনো জিনিসটাকে আমি এরকমভাবে মুভ মুভ করাতে পারি ইনশাল্লাহ আমরা কিন্তু বেশ একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি যদি আমরা সিম্পল কোনো কোড এডিটর ব্যবহার করি নাই আমরা কি ব্যবহার করেছি আমরা নর্মালি একটা নোট প্যাড ব্যবহার করে সেখানে এইচ টি এম এল এর যে স্ট্রাকচারটা সেটাকে আমরা দেখেছি যে এইচ টি এম এল শুরু শেষ তার মাঝখানে হেড এবং বডি এই দুটা অংশ বডির মধ্যে লিখলে যা কাজগুলো হয় সেগুলো আমাদের হয়ে গেছে এখন আমরা আস্তে আস্তে দেখব যে আচ্ছা ভালো আরো সুন্দরভাবে কাজ করা যায় কিভাবে বা এটা আর একটু ভালো করে আমরা শিখতে চাইলে কোথা থেকে শিখতে পারবো আরো ডিটেলস কারো যদি আগ্রহ থাকে যে আরো ডিটেলস আমি কিন্তু গ্রাজুয়েলে যাচ্ছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এইটুক জানলে আমি কাজটা আগায় নিতে পারবো 
সমস্যা হবে না কারো যদি বেশি আগ্রহ থাকে তাহলে ডাব্লু থ্রি স্কুলস এখানে এস টি এম এল শেখার অনেক সুন্দর করে লেখা আছে এই টিউটোরিয়াল কেউ ব্যবহার করতে চাইলে করতে পারে যেমন আমি স্ক্রিনে দেখাচ্ছি ডাব্লু থ্রি স্কুল আমি এই লিঙ্কটা দিয়ে দিব আমার ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব এখানে কিন্তু আমরা এস টি এম এল শিখতে চাইলে এস টি এম এল টিউটোরিয়ালটা চলে আসছে এই যে এস টি এম এল টিউটোরিয়াল এখানে এস টি এম এল টিউটোরিয়ালের মধ্যে কি কি আছে এই যে এক্সাম্পল এই যে কিভাবে তার গঠনটা কেমন হবে আমরাও দেখাবো নেক্সট ক্লাস গঠনটা কেমন হবে আমরা কিন্তু আলোচনা করেছি যে এস টি এম এল শুরু এস টি এম এল শেষ এখানে দেখাইছি হেড শুরু হেড শেষ তার মাঝখানে টাইটেল শুরু টাইটেল শেষ বডি বডির মধ্যে কি হয়েছে এইচ দিয়ে একটা লেখা দেখাইছে পি দিয়ে একটা লেখা দেখাইছে আমরা কিন্তু তাই করেছি এখানে যদি ট্রাই টু ইয়ার্সের এখানে স্ক্রিনে দেখাই এই যে দিস ইজ এ হেডিং এবং দিস ইজ প্যারাগ্রাফ আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো টোটালে দেখাইছি রান করে সো আমরা এখান থেকে কিন্তু পর্যায়ক্রমিকভাবে অনেকগুলো কথা এক্সাম্পল দিয়ে দেওয়া আছে হ্যাঁ কেউ চাইলে ব্যবহার করতে পারে শিখতে পারে এখান থেকেও গ্রাজুয়ালি যাবে হ্যাঁ নেক্সট নেক্সট করে সে যাইতে পারে এলিমেন্টস গুলো কি কি আছে হ্যাঁ এই যে হোয়াট ইজ এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল স্ট্যান্ডস ফর হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমরা বললাম একটু আগে আমি এখান থেকে আবার এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি এইচ টি এম এল ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ফর ক্রিয়েটিং ওয়েব পেজ তাহলে ওয়েব পেজ তৈরি করার জন্য এটা একটা মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে এইচ টি এম এল ডেসক্রাইব দ্য স্ট্রাকচার অফ ওয়েব পেজ তাহলে এটা কি করে বর্ণনা করে কার স্ট্রাকচার বর্ণনা করে ওয়েব পেজের একটা স্ট্রাকচার বর্ণনা করে এইচ টি এম এল কনসিস্ট অফ এ সিরিজ অফ এলিমেন্টস তাহলে আমরা প্রত্যেকটাকে এক একটা এলিমেন্টস বলছি যেমন আমাদের এই যে পি ট্যাগ এইচ ট্যাগ ব্যবহার করে লেখা লিখেছি এটা টেক্সট একটা এলিমেন্ট ইমেজ একটা এলিমেন্ট তারপরে আমরা যদি মনে করি যে ভিডিও দিব ভিডিও একটা এলিমেন্টস অডিও একটা এলিমেন্টস এরকম বিভিন্ন এলিমেন্টস ব্যবহার করার বিষয়টা আস্তে আস্তে আমরা জানব এস টিম এল এলিমেন্টস টেল দ্য ব্রাউজার হাউ টু ডিসপ্লে দ্য কন্টেন্ট তাহলে এই ব্রাউজারের কন্টেন্টটা কিভাবে হ্যাঁ ডিসপ্লে করবে সেই জিনিসটাও কিন্তু এস টিম এল বলে দেয় এস টি এল এম এলিমেন্টস তার মানে কোথায় শুরু কোথায় শেষ কোনটা আগে কোনটা পরে এস টিম এল এলিমেন্টস লেভেল পিসেস অফ কন্টেন্ট সাচ এস দিস ইজ এ হেডিং দিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ দিস ইজ এ লিঙ্ক এটসেট্রা হ্যাঁ এখানে লেভেলিং করেছে কিভাবে করেছে সেটা এখানে দেখাইছে হুম আমরা দেখা দিয়েছি স্যাম্পল এস টি এম এল ডকুমেন্ট আগার একটু আগেও যেটা দেখালাম সেটাই যে ফার্স্ট হেডিং ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ ইত্যাদি লেখাইছে এটা আমরা এক্সপ্লেন করেছে এই যে এই যে ডিটেলস এক্সপ্লেন করেছে এই কথা দ্বারা কি বুঝায় যে ডিক্লারেশন ডিফাইন্স দ্যাট দিস ডকুমেন্ট ইজ অ্যান্ড এস টি এম এল ফাইভ ডকুমেন্ট बडी एलिमेंट defines the document's body and is a container for all the visible content amra content bolchi sob gulon ke arthat text ekta content image content sob gulon ke mul bolche content ebong seta je jagay dharon korche seta ke container bolche such as heading paragraph images hyperlinks tables list etc amra table niye kaj kori nei list niye kaj kori nei pore korbo tar pore the h1 uh, element defines a large heading eta amra bujhachi h1 hole large heading ebong e dar ap dara bujhachi element defines a paragraph so amra je kotha golan bolechi je tag name kibhabe tag name deya shuru kemon shesh kemon ha sob kotha kintu amra ekhon theke bolechi je p r break noun eta amra byakha korechi tole web browser niye amra kotha bolechi html er যে স্ট্রাকচারটা এই স্ট্রাকচারটা আরেকবার আমরা নিয়ে কথা বলে দেখবো আমরা দেখাইছি অলরেডি এস টিম এল শুরু এস টিম এল শেষ হেড শুরু হেড শেষ বডি শুরু বডি শেষ 
হেডের মাঝখানে আমরা টাইটেল দিয়ে শুরু করে টাইটেল শেষ করে টাইটেল বসাইছি এবং এর বডির মাঝখানে বিভিন্ন রকমের হেডিং প্যারাগ্রাফ আমরা ব্যবহার করেছি মোটামুটি ভাবে এটুকু আমাদের জন্য যথেষ্ট আমি মনে করি পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আমরা আরো বিষয়গুলো দেখানোর চেষ্টা করব সে অবধি আমরা আজকের মতন এখানে শেষ করছি পার্ট বিতে এসে আমরা চেষ্টা করব যে আরো কিছু জিনিস অর্থাৎ এস টি এম এল এর ক্ষেত্রে যে ডিপ কিভাবে ব্যবহার করছি সিএসএস ব্যবহার করছি ভালো কথা আমরা কিন্তু একটু কথা এখানে বলে রাখতে পারি যে এইখানে এইখানে যা কিছু আমরা দেখেছি সেটা কিন্তু আমরা কোড ব্যবহার করে দেখি নাই আমরা কি কি কোড ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ কোড এডিটর এখানে একটু কথা বলে রাখি এবং নেক্সট ডেতে আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো কোড এডিটর এডিটর ভ্যারাইটিস টাইপের কোড এডিটর ব্যবহার করা হচ্ছে এই যেমন এখানে নয়টা বেস্ট কোড এডিটর এখানে দেখাচ্ছে এই যে কি ফিচার এইখানে নোট প্যাড ব্যবহার করছে বললো তারপরে অ্যাটম ব্যবহার করছে ভিজুয়াল স্টুডিও ব্যবহার করছে ব্রাকেট ব্যবহার করছে তার সুবিধা অসুবিধা কি তারপরে সিমলেস কন্ট্রোলার টিম আছে নেট বিনস ব্যবহার করছে তারপরে এখানে ব্লু ফিশ এরকম নামে আছে ভিম জিনিয়া তারপরে এখানে কি এখানে আরো অনেক অনেক খুব প্রয়োজনীয় যে কোড এডিটর সেগুলো দেখা যাচ্ছে এর চেয়ে বেশি বেশি হলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করব আমরা যেটা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এগুলো সবই ফ্রিতে পাওয়া যাচ্ছে বললো ফ্রিতে পাওয়া যাচ্ছে আমরা দেখে একটু যদি এর ইমেজটা আনতে পারি ইমেজে দেখি তো এই যে এখানে আছে প্রত্যেকটার ইমেজ এবং এটা উইন্ডো এবং ম্যাক দুটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে সবাই নোট নোট প্লাট প্লাস যেটা নর্মাল বলছে সেটার পরে হলো নোট প্যাড প্লাস প্লাস বলে আছে অ্যাটম ব্যবহার হয় এই যে ভিএস কোড এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা ভিএস কোড ব্যবহার করব হ্যাঁ ওয়েব বিল্ডার নেট বিনস অনেক আছে ব্লু ফিশ তার প্রত্যেকটাই কিন্তু ভিম আমি একটু আগে দেখাইছি জিনি তারপরে কোমোডো এডিট এরকম বহুত আছে ই ক্যাম্পস এত দরকার নেই যে কোনো একটা আমরা ব্যবহার করব যেহেতু একটা বা দুইটা ব্র্যাকেট আছে সেগুলো আমরা দেখব অ্যাটমে কোনটা কোনটা সাপোর্ট করে ওকে ফাইন আমার মনে হয় আজকে আর এর থেকে বেশি যেতে চাই না এখানে আমরা আপাতত শেষ করছি সবাই ভালো থাকি সুস্থ থাকি ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট ডেতে আরও বিষয়গুলো জানতে পারবো ধন্যবাদ সে পর্যন্ত অপেক্ষা করি এইটুকু নিয়ে প্র্যাকটিস করবো আশা করি ভালো লাগবে